हाय एवरीवन दिस इज़ वरानी का आज का टॉपिक है हमारा डिस्कशन का हाउ एरोसोल फॉर्मेशन हेल्प्स ब्राइटन क्लाउड्स यानी जो बादल हैं एरोसोल फॉर्मेशन कैसे उनको ब्राइट करने में हेल्प करती है और क्लाइमेट को बैलेंस करती है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे साथ वीडियो अपडेट्स और क्वेरीज के लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बिकॉज आई फील टूगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस देखिए फ्लैट 70 परसेंट ऑफ स्टडी आईक्यू आपको दे रहा है ये हमारी इस साल की यानी दिवाली पे स्टडी आईक्यू की सबसे बड़ी सेल रहती है जो है वैलिड थर्टियथ अक्टूबर 2019 तक हमारे सारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज पे आपको फ्लैट 70 परसेंट ऑफ मिलेगा यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ कोर्सेज देख सकते हैं जो अवेलेबल हैं अगर आप अभी ये कोर्स लेना चाहते हैं तो सबसे सही मौका है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं अब चलते हैं टॉपिक की तरफ क्या रेलिवेंस है इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन्स पेपर वन में क्लाइमेटिक चेंज जो है वहाँ पे ये टॉपिक आपका कवर होगा यानी यहाँ पे आपके मेन्स पेपर वन यानी जी एस की बात की जा रही है और ऑब्जेक्टिव लेवल पे एरोसोल्स क्या होते हैं क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है एरोसोल्स से ये आपको पता होना चाहिए सब्जेक्टिव लेवल पे कि अर्थ टेम्परेचर को मेंटेन करने में एरोसोल्स का क्या रोल है ये भी मालूम होना चाहिए तो चलिए देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में आज हम ये बात कर रहे हैं जितने भी आपके एरोसोल के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एरोसोल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊँगी लेकिन फिलहाल कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं स्मॉल एरोसोल पार्टिकल्स जो होते हैं ये मदद करते हैं जो बादल हैं आपके क्लाउड्स हैं उनको ब्राइट करने में ब्राइटनिंग में या वाइटनिंग आप बोल सकते जिससे अर्थ का जो रेडिएटिव बैलेंस है उसको हम कंट्रोल में कर सकें चेंज कर सकें जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उस चीज़ को कम करने के लिए जो अर्थ का रेडिएटिव बैलेंस है उसको काउंटर करने के लिए उसको थोड़ा चेंज करने के लिए अल्टीमेटली क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए एरोसोल पार्टिकल्स किस तरह से मदद करते हैं ये एक स्टडी ने रिसेंटली प्रूव किया है अब पहले जानते हैं कि फाइनली ये एरोसोल क्या होते हैं देखिए ये बहुत ही आप मान सकते हैं एरोसोल जो है ये एक सस्पेंशन है किसकी सॉलिड फाइन बहुत छोटे छोटे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या फिर आपके लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं उनका सस्पेंशन है जो कि एयर में मौजूद होता है पाया जाता है या किसी और गैस में तो आप के यहाँ पे लिखा भी है माइन्यूट बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि एटमोसफेयर में सस्पेंडेड है एटमोसफेयर में पाए जाते हैं अब जो एरोसोल्स होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं ये मैन मेड भी हो सकते हैं जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक बोलेंगे नेचुरल एरोसोल्स में क्या आता है जैसे कि फॉग हो गया आपका डस्ट हो गई फॉरेस्ट एक्सुडेट्स हो गए गीजर की स्टीम हो गई ये सब आपके नेचुरल एरोसोल्स हैं और जो मैन मेड एरोसोल्स हैं एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स हैं उसमें आपकी हेज आती है आपके जो पर्टिकुलेट मैटर है एयर पोल्यूटेंट्स का वो आता है स्मोक आता है राइट आई होप आपको क्लियर होगा कि एरोसोल्स क्या हैं अब इनका जो ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एटमोसफेयर में पाए जाते हैं और इनका जो प्रेजेंस क्या है ये जैसे अगर एटमॉस्फेयर है ये वहाँ पे इस तरह से सस्पेंडेड होते हैं इनके सस्पेंशन से एटमॉस्फेयर में जिस तरीके से पाए जाते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं ऐसे फैले हुए होते हैं और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं कि जो सनलाइट अर्थ की तरफ आ रही है ये उसको रास्ते में ही एब्जॉर्ब कर लेंगे और इनकी स्कैटरिंग की वजह से स्कैटरिंग होती है जो फैली हुई चीज़ें हैं स्कैटरिंग की वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट है क्योंकि जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपकी सनलाइट भी स्कैटर होगी उसके साथ साथ तो विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है जिसको हम हेज बोलते हैं यही वजह है सनराइज और सनसेट के समय आपको बहुत बार रेड कलर में दिखता है रेड वेवलेंथ दिखती है रेड इन सनराइजेज और सनसेट्स दिखते हैं अब जो एरोसोल्स होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बहुत समय तक आपको एटमॉस्फेयर में मिलेंगी लेकिन एरोसोल्स जो हैं बहुत कम समय तक पाए जाते हैं अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कि किस तरह से इनकी फॉर्मेशन जो है वो एटमोसफेयर में होती है देखिए जब भी बहुत गहरे डीप और कन्वेक्टिव क्लाउड्स जो हैं इस तरह के जो कन्वेक्टिव बादल जो हैं ट्रॉपिक्स के ऊपर ट्रॉपिक्स किनको हम बोलते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप मुझे बताइए ट्रॉपिक्स हम किनको बोलते हैं तो जितने भी आपके कन्वेक्टिव क्लाउड्स हैं डीप क्लाउड्स हैं ये बहुत सारी गैसेज जो हैं उनको एटमोसफेयर में अपने साथ ऊपर लेके जाते हैं 
वहाँ पे आपके जो स्मॉल एरोसोल पार्टिकल्स हैं वो बनते हैं इस प्रो, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं क्योंकि ये जो गैस पार्टिकल्स हैं गैस से पार्टिकल बनते हैं तो इसको हम गैस टू पार्टिकल कन्वर्जन बोलते हैं फिर ये जो पार्टिकल्स हैं जब कंडेंस होते हैं तो ये बहुत इनका जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जिस वजह से जो आपके लोअर लेवल क्लाउड्स हैं लोअर ड्रोपोस्फेयर में वो ब्राइटन हो जाते हैं तो बेसिकली ये जो गैस टू पार्टिकल कन्वर्जन है ये क्लाउड्स को ब्राइटन करता है ट्रॉपिक्स में पैसिफिक और एटलांटिक ओशंस के ऊपर आगे मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कैसे उससे पहले आप ये पिक्चर्स देख लीजिए देखिए जिस तरह से एमिशंस हो रही हैं पावर प्लांट से इनमें एरोसोल्स होते हैं उसके बाद आप बायोमास जला रहे हैं इससे भी एरोसोल्स एयर में रिलीज होते हैं एरोसोल्स क्या है एक तरह का आप इनको सीड्स बोल सकते हो जिनसे क्लाउड फॉर्मेशन होती है लाइट एरोसोल्स जो हैं जिस तरह से पाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं इस तरह से ये स्कैटर्ड होते हैं तो आपकी सनलाइट भी आपको बहुत बार स्कैटर्ड नज़र आती है जिसको आप हेज बोलते हैं अब देखिए इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है जब क्लाउड्स ब्राइटर होंगे ब्राइटर होंगे थोड़े थिक होंगे तो वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे अगर आपके क्लाउड्स जो हैं वो ब्राइटर नहीं हैं और बहुत ही हल्के हल्के बादल आपको दिख रहे हैं तो उनमें से सनलाइट क्या होगी अर्थ की तरफ नीचे आएगी पास ऑन हो जाएगी जिस वजह से आपके टेम्परेचर्स ऑलरेडी इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन अगर आपके क्लाउड्स ब्राइटर होंगे तो वो सनलाइट को क्या कर देंगे रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे अर्थ पे नहीं आने देंगे और आपका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल्ड रह सकता है तो यही लिखा है कि ब्राइटर क्लाउड्स जो हैं वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं जो सन से आती है टूवर्ड्स द स्पेस और जितना ये नई फॉर्मेशन होती है एरोसोल्स के ऊपर एटमॉस्फेयर में अराउंड 40 परसेंट आपका अर्थ से कवर होता है जिससे जो करंट आपके आ, क्योंकि क्लाउड्स की वजह से कूलिंग होती है क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि जब भी आपने देखा होगा जहाँ पे क्लाउड्स बहुत घने बादल ऊपर आ जाते हैं तो सनलाइट नीचे नहीं आती टेम्परेचर कंट्रोल रहता है और अभी हमारे प्रेजेंटली जितने भी क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो कूलिंग इम्पैक्ट जो क्लाउड्स की वजह से होते हैं उसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं लेकिन जबकि इस स्टडी ने बताया फोर्टी परसेंट अर्थ का सरफेस है जहाँ पे एरोसोल्स स्कैटेड पार्टिकल्स इसकी वजह से फॉर्मेशन होती है और क्लाउड्स ब्राइटन होते हैं और जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है इसका ये मतलब है कूलिंग इम्पैक्ट क्लाउड्स का बहुत ज़्यादा अर्थ पे रहता है देखिए यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ यहाँ पे आ गए आपके क्लाउड्स जैसे मैंने कहा जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन नहीं है आपके लो लेवल क्लाउड्स हैं तो यहाँ इनकी वजह से क्या होगा सनलाइट पास हो जाएगी ये आ गए आपके ब्राइटन क्लाउड्स जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में देख रहे हैं इनमें ज़्यादा क्षमता रहती है सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करने की और यहाँ पे एरोसोल्स का रोल देखा गया है जो इन क्लाउड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और इनको ब्राइटन करते हैं क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन में एरोसोल्स का बहुत रोल रहता है और एक थियोरी ये भी कहती है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट क्लाइमेट पे उसका देखने को मिलता है क्योंकि अगर कोई एरोसोल्स नहीं होते तो क्लाउड्स भी नहीं होते क्योंकि क्लाउड ड्रॉपलेट्स जो हैं उनको बनना बहुत मुश्किल हो जाता है विदाउट एरोसोल्स अगर एरोसोल्स नहीं होंगे तो क्लाउड ड्रॉपलेट्स जो हैं वो क्लाउड फॉर्म नहीं कर पाएंगे इसलिए हम एरोसोल्स को सीड्स बोलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के सीड्स हैं ये देखिए जैसे जैसे क्लाउड में जैसे यहाँ पे ये क्लाउड है इसमें एरोसोल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी एरोसोल की क्वांटिटी अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है इसमें इंक्रीज होगी क्लाउड में तो जो वाटर है क्लाउड में जो पानी है वो स्प्रेड हो जाएगा बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं और उनके साथ वाटर भी स्प्रेड होगा और जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड होंगे तो अल्टीमेटली रेनफॉल को भी कंट्रोल करेंगे एनीवे anyway, वो अलग थ्योरी भी है क्योंकि पहले जो रिसर्चर्स थे वो ये कंक्लूड करते थे कि एरोसोल्स जो हैं वो इंडियन मानसून को वीक करते हैं क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स के साथ एरोसोल्स के साथ जब क्लाउड्स का वाटर स्प्रेड होगा तो रेनफॉल जो है उसके ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे होंगे और रेनफॉल कम होगी तो ये थ्योरी भी थी और मॉनसून विंड्स और जो सर्कुलेशन है वो भी वीक पड़ जाती है लैंड पे भी सी पे भी वो वीक क्यों हो जाती है क्योंकि लैंड और सी जब कूल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ड्यू टू एरोसोल एक्यूमुलेशन तो एरोसोल एक्यूमुलेशन से लैंड सी कूल होते हैं तो अल्टीमेटली इस थियोरी में भी यही बोलते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करना है टेम्परेचर को ऑल्टर करना है तो एरोसोल फॉर्मेशन 
जो है क्लाउड्स के थ्रू हमारी मदद करते हैं हाउ एवर पे इनका इफेक्ट जरूर रहता है क्योंकि एरोसोल से क्लाउड का अकरेंस भी चेंज होता है क्लाउड की जो थिकनेस है वो भी चेंज होती है और रेनफॉल अमाउंट भी चेंज होता है जिसको ओवरऑल हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ब्राइटनिंग ऑफ क्लाउड्स अब देखिए यहाँ पे टर्म यूज हो रही है क्लाउड वाइटनिंग या क्लाउड ब्राइटनिंग अब क्लाउड वाइटनिंग या फिर इसको ब्राइटनिंग भी बोलते हैं ये क्या है या तो इसको हम मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग भी बोलते हैं ये एक अनटेस्टेड जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसको आर्टिफिशियली भी डिजाइन किया गया था ताकि अर्थ का जो क्लाउड जिस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं सन uh, रेस को हम उसको इंक्रीज कर सकें ताकि जो सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आ रही है इनकमिंग जो है उसको हम कहीं ना कहीं रिड्यूस करेंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा जो ओवर द ईयर्स बढ़ता ही जा रहा है इसको हम क्लाउड वाइटनिंग या क्लाउड ब्राइटनिंग बोलते हैं तो यहाँ पे हम इस तरह की डिवाइसेस लगाने वाले थे जो ढेर सारी जो मिस्ट है या प्रेशराइज फ्री वाटर ड्रॉपलेट्स हैं डिजोल्व सॉल्ट हैं उनको ऑल्टीट्यूड्स पे स्प्रे करेंगे और जैसे ही ये वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होंगे और जो ब्राइट सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे और इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो अल्टीमेटली एम इस चीज़ का यही था कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है स्पेस से हम उसको मैक्सिमम नॉट मैक्सिमम बट कुछ हद तक रिफ्लेक्ट बैक कर सके कूल cool कर सके अर्थ के एटमोसफेयर को फिर आता है आपका स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन क्योंकि अगर हमको क्लाउड ब्राइटनिंग करनी है तो आर्टिफिशियली भी साइंटिस्ट ने सोचा स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन दे सकते हैं क्योंकि जिस तरह से इस स्टडी में पाया गया कि एरोसोल्स जो हैं वो नेचुरली भी हेल्प कर रहे हैं तो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन क्या है यहाँ पे ये एबिलिटी है क्षमता है स्ट्रेटोस्फेरिक सल्फेट एरोसेल्स एरोसोल्स की एक ग्लोबल डिमिंग इफेक्ट क्रिएट करने की और जिस तरह से मैंने आपको बताया क्लाउड ब्राइटनिंग के लिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट क्लाइमेट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में एरोसोल्स को एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को ऑल्टर कर सकें टेम्परेचर को इंक्रीज होने से कम कर सकें तो इस टेक्निक के फेवर में क्या क्या ऑर्ग्यूमेंट्स थे पहले बोला कि ये एक नेचुरल प्रोसेस को क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया एरोसोल्स का वो एक नेचुरल प्रोसेस है और यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है तो अगर बोला कि हम एरोसोल्स को यूज करेंगे आर्टिफिशियल प्रोसेस में भी तो ये नेचुरल प्रोसेस का पूरा मिमिक करता है कि जिस तरह से नेचुरली भी होता है ये उसको पूरी तरीके से कॉपी करता है कि अगर आप स्ट्राटोस्फेक स्ट्राटोस्फेरिक सल्फर एरोसोल्स जो हैं उनको क्रिएट करोगे नेचुरल प्रोसेस से क्योंकि ये वॉल्केनोज में भी क्रिएट होते हैं और इनका इम्पैक्ट जो है वो उन एरियाज पे देखा जाता है टेक्नोलॉजिकली भी ये फिजिबल थे कॉस्ट इफेक्टिव भी थे और इनकी एफिशिएंसी भी है जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट टेक्निक में एरोसोल्स की ये बहुत सही जो भी पायलट प्रोजेक्ट्स रहे उनमें देखी गई बट कुछ इशूज़ थे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एरोसोल्स जो हैं वो शॉर्ट लिव्ड हैं बहुत देर तक वो नहीं रहते तो एफिशिएंसी इश्यूज पे यहाँ पे कुछ सवाल उठाए गए एरोसोल डिलीवरी कैसे होगी उस पर सवाल उठाए गए और हो सकता माना गया कि साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे ओजोन डिप्लीशन हो सकती है या वाइटनिंग ऑफ द स्काई हो सकती है जिससे क्या होगा कि आपकी स्काई पूरी वाइट हो जाएगी और कलरफुल सन कलरफुल सनसेट्स रहेंगे क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आप कितने अमाउंट एरोसोल्स का वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं एनी anyway, इस पूरे जो पूरा ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है इस पे और भी कि किस तरह से स्प्रे करेंगे इस पे हम पूरा अलग से लेक्चर बना सकते हैं बट यहाँ पे मेन हमारा पर्पस आज के लेक्चर का यही था एरोसोल्स के बारे में जाना एरोसोल्स क्या है और ये किस तरह से क्लाउड को ब्राइट करते हैं और अल्टीमेटली सिग्निफिकेंस इस चीज़ का क्या है वो आपको याद रखना है कि हम क्लाइमेट को बैलेंस इससे क्लाइमेट बैलेंस हो रहा है टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है और ऑब्वियसली इसको अभी आगे स्टडी करने की ज़रूरत है यही था मेरा आज का लेक्चर और जाते जाते एक बार मैं आपको फिर से बता दूं स्टडी आई क्यू की दिवाली की सबसे बड़ी सेल फ्लैट सेवेंटी परसेंट ऑफ आपको हमारे सारे कोर्सेज पे मिलेगा थर्टियथ अक्टूबर तक ये वैलिड है यू कैन हरी अप अगर आप इस टाइम पे कोर्स खरीदते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस सेल का आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं थैंक यू
और देखिए ये है हमारा चैनल स्टडी आई क्यू अगर आप यू पी एस सी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं यू पी एस सी सी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी की तैयारी कर रहे हैं तो पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है जहाँ पे हंड्रेड परसेंट कवरेज आपको यू पी एस सी वा सिलेबस का मिलेगा डेली करेंट अफेयर्स अपडेट्स मिलेंगे सेल्फ पेस्ड लर्निंग है ये जो कोर्स है ये टॉप फैकल्टीज़ द्वारा प्रिपेयर किया गया है और अब ये कोर्स आप प्रति महीना छः सौ पच्चीस रुपये लेके भी खरीद सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं साइट पे नंबर्स दिए गए हुए हैं उन पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर वीडियो अपडेट्स के लिए बिकॉज आई फील टूगेदर वी कैन मेक अज डिफरेंस थैंक यू कोई क्वेरी हो तो मेल भी कर सकते हैं थैंक यू